இரண்டு வாட்டியும் தேசிய கீதம் இசைக்கும் பொழுதே அல்ல இசைக்கும் முன்னாடியே எழுந்து போயிட்டாரு கவர்னர் கவர்னர் தன்னோட பொலிட்டிக்கல் ரோல செய்யறாரு திமுகவுக்கும் இது லாபம் தான் ஆண்டி பிஜேபி ஒட்ட கன்சாலிடேட் பண்றதுக்கு திமுக பாஜக சார் கோட்சேவோ இல்ல சாவர்கரோடோ வாரிசுகளுக்கு சற்றும் சளைக்காதவர் நாங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் கவர்னரை ட்ரிகர் பண்ணி எழுந்து போக வச்சுக்கு சட்டமன்றத்தை விட்டு அப்படி தப்பாக பேசிட்டாரா அப்பாவும் சில விஷயங்களை உடச்சி பச்சையாக பேசுனா அது விமர்சனங்கள் தான் வரும் கடல்லையே மீன் கடைகளை ஜாமீன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஓபிஎஸை கூட அவர் மீட் பண்ணல ஓபிஎஸ் கூட நட்டாவை மீட் பண்ணல அதிமுகவுக்கு அணியமை இல்லை பாஜகவுக்கு அணியமை இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் அணியமை இல்லைனா ஒன்றா நின்றே தோத்தவங்க பன்னீர்செல்வம் இருந்தே தோத்தவங்க இல்லை ஆளுநர் செய்தது முற்றிலும் சரியல்ல அப்படின்னு அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன உடனே பாமக பிஜேபி அலையன்ஸ் ஆஹா வாய்ப்பு கம்மியாகுது பாஜகவை காட்டி தான் நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தை முடிவு பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்லை ஆனவர் ஓட் ரெண்டாயிரத்தை முடிவு பண்ண சக்தின்னு காட்டுறார் பறக்க ரக்க இல்லை நடக்க கால் இல்லை திமுக கூட்டணி கட்சிகள் பற்றி ஒரு புது விதமான ஒரு பார்வையை சொல்லியிருக்கீங்க யோசிச்சு பார்த்தா ஆமாம்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது உண்மை மோன் ராஜ் திரு அதிமுகவோட முன்னாள் அமைச்சர் வந்து ஆர் வி உதயகுமார் அண்ணாமலை லேகியம் விற்கிறாரு ஒரு மோசமான கமெண்ட் அது என்ன டபுள் மீனிங்கா எதுக்கு லேகியம் விற்கிறாருன்னு எனக்கு புரியல அறிவிதுமார் இவ்வளவு தரம் குறைந்த விமர்சனம் செய்கிறார் என்றால் அண்ணாமலை எடப்பாடியும் எடப்பாடி ஆ ஆதரவாளர்களுக்கும் நம்மளும் சொல்லிடுவோமா ஆப் படிச்சுட்டாருன்னு அர்த்தம் பதினான்கு மக்களவை தொகுதி ஒரு மாநிலங்களவை தொகுதி தேமுதிக தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா கராராலாம் சொல்லல அப்படின்னு கொஞ்சம் இறங்கி வராங்க யாரும் வரல ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு யாரும் வரல ஆஃபரே இல்ல ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் மோகன் ராஜ் இது உங்களின் கோல்டன் சான்ஸ் அரசோட கொள்கை கோட்பாடு மக்கள் நல திட்டங்கள் இதெல்லாம் அலச வேண்டிய சட்டமன்றம் தமிழக சட்டமன்றத்தில் வரலாறு காணாத பெரும் பிரச்சனை இன்னைக்கு எழுந்திருக்கு அதை பற்றி தான் சுட சுட பார்க்க இருக்கிறோம் ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மோகன் ராஜ் பொதுவாக தமிழக அரசு கொடுக்குற உரையை தான் ஆளுநர் அப்படியே வாசிப்பார் ஆனால் அந்த தமிழக அரசு உரையில் உண்மை இல்லை அது மட்டும் இல்லை தேசிய கீதத்தை இசைக்கணும்னு சொல்கிறாரு சட்டமன்ற மரபுப்படி முதல்ல தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முடியும் பொழுது தான் தேசிய கீதம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்பா ஒரு கருத்து தெரிவித்த உடனே உடனே கோபமாக எழுந்து போயிடுறாரு இதே மாதிரி பிரச்சனை கேரள சட்டமன்றத்தில் ஆரிஃப் கான் கவர்னர் அவர் தலைமையில் வந்தது இது தொடர்ந்து இரண்டாவது முறை தமிழக கவர்னர் ஆர் என் ரவி என்ன நினைக்கிறீங்க சார் பிஜேபி வர்சஸ் டிஎம்கே இந்த பொலிட்டிக்ஸில் ஒரு அங்கந்தான் கவர்னர் கவர்னர் தன்னோட பொலிட்டிக்கல் ரோலை செய்கிறாரு திமுகவுக்கும் இது லாபம் தான் ஆண்டி பிஜேபி ஓட்டை கன்சாலிடேட் பண்ணுறதுக்கு கவர்னருக்கும் அவர் பாஜக வந்து திமுக எதிர்ப்பு வாக்குகளை பெறதுக்கும் ஒரு திமுக பாஜக ஃபைட்டுங்கிற அந்த இது கொடுக்குது இப்போ தேசிய கீதத்தை அவமதிச்சு தான் சொல்கிறாங்களே தமிழக அரசு அவமதிச்சு தான் இல்லை இரண்டு வாட்டியும் தேசிய கீதம் இசைக்கும் பொழுதே அல்ல இசைக்கும் முன்னாடியே எழுந்து போயிட்டாரு கவர்னர் யார் சார் உண்மையாகவே அவமதித்தது இந்த வாதம் வர்றங்கிறது தான் கவர்னருக்கு நோக்கம் திமுகவின் நோக்கம் இந்த வாதம் அப்படி காஃபி ஆர் டாஃபின்னு அப்படி தொடரட்டு சார் கோட்சேவோ இல்லை சாவர்கரோடோ வாரிசுகளுக்கு சற்றும் சளைக்காதவர் நாங்கள் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் கவர்னரை ட்ரிகர் பண்ணி எழுந்து போக வச்சுது சட்டமன்றத்தை விட்டு அப்படி தப்பாக பேசிட்டாரு அப்பாவும் அப்பாவும் அதை பேச தான் செய்வார் அதை பாஜக எதிர்கொண்டு தான் தீரணும் ஏன் சார் இந்த வார் முடியலையா சார் இன்னும் தமிழக சட்டமன்றம் திமுகவை விடுங்க த நான் சொல்கிறது தமிழக சட்டமன்றத்துக்கும் கவர்னருக்கும் ஏழாம் பொருத்தமாக இருக்கேன் ஏன் சார் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருக்கனால அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்களா எப்போ தான் இது மாறும் சார் இப்போல்லாம் மாறாது இல்லை சார் அது வழக்கெல்லாம் போகும்போது கவர்னர் சார்பாக வழக்கு அவர் வந்து சரியாக வந்து ரெஸ்பாண்ட் அதாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இதனால் எந்த டேமேஜும் இல்லைன்னா பிஜேபி வில் கோ ஹெட் இந்தியா லெவலில் இது எதாவது டேமேஜ் வந்துடும் கோர்ட் எதாவது வந்துடும்னா கொஞ்சம் அது கண்ட்ரோல் ஆகும் இப்படி தான் இது போகும் இது அவர் சுயமாக தான் செயல்படுறாரா இல்லை மா பிஜேபியோட ஆட் ஆள் மாதிரி நடந்துக்கிறாரா இல்லை பிஜேபி கட்டளை தலைமை கட்டளை இல்லை அவர் சுயமாக தான் செயல்படுறாரு அந்த செயல்பாடு அகில இந்திய அளவில் பிஜேபிக்கு ஏதாவது பாதிப்பு வரும் நீதிமன்றம் மூலம்னு சொன்னால் அப்போ மட்டும் கட்டுப்படுத்தப்படும் சார் பாஜகவோட மூத்த தலைவர் முக்கியமான புள்ளி கூட்டணி சார்பாக நட்டா அவரோட வருகை அவர் இங்கே வரும்பொழுது கூட்டணிக்காக தான் வராரு அப்படின்னு எல்லாருமே சொன்னாங்க கட்டாயம் நாங்களே எதிர்பார்த்தோம் பட் கூட்டணி சம்பந்தமாக எந்த கூட்டணி கட்சிகளையோ இல்லை இதர கட்சிகளையோ அவர் மீட் பண்ணலை கடல்லையே மீன் கடைகளை ஜாமீன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஓபிஎஸை கூட அவர் மீட் பண்ணலை ஓபிஎஸ் கூட 
நட்டாவை மீட் பண்ணல எதனால சார் இந்த வருகை இல்லை கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை அதுக்கு முன்னாடியே தோல்வி அடைஞ்சிருச்சா இல்லை நடக்குமா இனிமேட்டில் சில விஷயங்களை உடச்சி பச்சையாக பேசுனா அது விமர்சனங்களை தான் வரும் பட்டு உண்மையை பேசி நாளைக்கு அது ஸ்கோர் பண்ணலாம் என்றாலும் இங்கே நிலைமை என்னென்னா திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற கூட்டணி ஆளுங்கட்சி அதிகார பலம் இருக்குது அதிகார பலத்தோடு தான் மக்களவை தேர்தலாக ஆளுங்கட்சி நடத்துவாங்க ஜெயலலிதா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு போலீஸை வச்சு அறநூறுரூவா கொடுத்தாங்க ஈரோடு கிழக்கில் இதை தான் நான் சொன்னேன் சுமன் ஸ்ரீராமன் சவுக்கு சங்கர்லாம் யதார்த்த அரசியல் தெரியாமல் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறாரில்ல களத்துலேருந்து எம்எல்ஏ ஆனீங்களா கவுன்சிலர் ஆனீங்களான்னு கேட்குறாரில்ல நம்ம எல்லா களத்தையும் பார்த்து வந்தவன் நம்ம கேண்டிடேட்டாக நிற்கல எல்லா களத்தையுமே நம்ம பார்த்து வந்தவன் தான் அதனால் எல்லா களமும் நமக்கு தெரியும் ஆளுங்கட்சி அதிகார பலத்தோடு ஒரு தேர்தலை சந்திக்கும் போது எதிர்கட்சி வந்து நிற்க மாட்டாங்க திமுகவே நிற்கல அப்போ அதிமுகவும் தாக்கு பிடிச்சி நிற்க போகிறதில்ல இந்த சூழ்நிலையில் தோத்து போன கட்சியில் கூட்டணியில் பிளவு வந்து பிரிஞ்சு போய் நிற்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதிரணி வந்து இங்கே ஃபைட்டே இல்லாத டைமில் அரசியலில் இல்லாத விஜயை பற்றியும் கற்பனையாக விஷாலை பற்றியும் அஜித் வருவாருங்கிறத பற்றியும் பேச்சுகள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுதான் இன்னைக்கு உங்களை தமிழ்நாட்டோட அரசியல் நிலைமை ஏன்னா திமுக அணிக்கு வந்து இங்கே அதிகார பலத்தோடு இருக்கக்கூடிய திமுக அணிக்கு மாற்று அணி இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்குது நம் போன்றவர்கள் கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் தேனி தென் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் எதிர்ப்போட்டு சிதறதுனால இப்போ என்ன விசாரணை பிறகு சீமான எதிர்ப்போட்டை சிதறடிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ எதிர்ப்போட்டுகள் சிதறதுனால ஒரு சில இடங்கள் பிஜேபி கிடைக்குமாங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் அது ஒரு ஃபைட்டை கொடுக்க முடியுமாங்கிற ஒரு யதார்த்த இதுக்குள்ளே தான் நாம் இருக்கிறோம் இதுதான் அரசு சூழ்நில அதிமுகவுக்கும் அணியமை இல்லை பாஜகவுக்கும் அணியமை இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் அணியமை இல்லைனா ஒன்றா நின்றே தோத்தவங்க பன்னீர்செல்வம் இருந்தே தோத்தவங்க பாமக வெளியே நிற்கு பாமக அதிமுக கூடையா பாஜக கூடையான்னு இருக்குது அவங்க இன்றைக்கி கவர்னர் உரையில் அன்புமணி மாநில உரிமைங்கிற அந்த கொள்கை அடிப்படையில் கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு இல்லை ஆளுநர் செய்தது முற்றிலும் சரியல்ல அப்படின்னு அன்புமணி ராமதாஸ் சொன்ன உடனே பாமக பிஜேபி அலையன்ஸ் ஆகா வாய்ப்பு கம்மியாகுது ஏடிஎம்கே பக்கம் சாயுதோ அப்படின்ற டவுட் வந்து ஏடிஎம்கே பண்ணி ஏன் சாய போகுது பாமக இல்லாமல் ஏடிஎம்கே ரெண்டாவது உடனே வட தமிழகத்தில் வர முடியாது அப்போ அவங்க முடிவு அன்புமணி என்ன சொல்கிறாருன்னா பாஜகவை காட்டி தான் நாங்கள் ரெண்டாம் இடத்த முடிவு பண்ணக்கூடிய சக்தி இல்லை ஆனவர் ஓன் ரெண்டாம் இடத்த முடிவு பண்ண சக்தின்னு காட்டுறார் இது தான் ரிசல்ட்டு தான் சொல்லணும் பட் அவங்க உங்களுக்கே தெரியும் யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்கன்னு முக ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸ் தான் தமிழ்நாடு அரசு இது சொன்னாலே நம்ம ஸ்டாலினுக்கு முட்டு கொடுக்கணும் கேட்குறேன் ஓ முட்டும் கொடுக்கல ஒன்றும் கொடுக்கலையா ஸ்டாலினே ஆர்கே நகரில் மூணாவது போய் அண்ணா திமுக ரெண்டாவது போனால் ஜெயித்திரன்னு நினச்சி டெபாசிட்லேருந்து மூணாவது போய்ட்டு வந்தவர் அதிலேருந்து ஜோதி பாஸ் மாதிரி அவர் அணியை தக்க வச்சுக்குவார் அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அணியில் உள்ள கட்சிகள் யாருக்குமே நடக்க காலும் பறக்க இறக்கைகளும் கிடையாது டெபாசிட் இழந்த காங்கிரஸு கன்னியாகுமரி தவிர எங்கேயும் டெபாசிட் கிடையாது நாடார் கிறிஸ்தவர் முஸ்லீம்ஸ் எல்லாம் அந்த கட்சியை கைகளுங்கிற மூடில் தான் இருக்காங்க எப்படியோ திமுக கூட காம்பினேஷனில் அந்த கட்சி தப்பி போய்ட்டுருக்குது சமநீதி சூறாடக்கூடிய கட்சி தான் அதுவும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் அடுத்து விடுதலை சிறுத்தைகள் சீரோ புள்ளி ஆள் ஒரு கேட்லிஸ் போல்ஸ் ஆட்டு வாக்க குவிச்சு கொடுக்குது அண்ணன் வைகோவும் கேட்லிஸ் போல்ஸ் தான் கம்யூனிஸ்டுகள் ஒரு பிஜேபி எதிர்ப்புக்கு கிறிஸ்டின் முஸ்லீமுக்கு காங்கிரஸ் மட்டுமில்ல கம்யூனிஸ்டும் ஒரு கேட்லிஸ்ட் தான் அப்போ எல்லாருமே கேட்லிஸ்ட்டு அவங்க நிலமை அது அப்போ எல்லாருமே ஒன்றா தான் இருப்பாங்க முப்பத்தி மூணு சதவீத பலம் உள்ளவங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஐம்பத்தி மூணு வந்திருக்காங்க ஆளுங்கட்சி அதிகார பலம் இருக்குது இந்த கெமிஸ்ட்ரி மாறாதுன்னு நம்ம சொன்னோம் இதே இடத்துல ஸ்டாலினையும் ஜோதிபாஸ் மாதிரி ப்ரூடன் பொலிட்டிஷனாக போவார்னு சொன்னாலும் கூட அவரும் வந்து ஆர்கே நேரம் பார்த்தவர் தாங்கிறத நம்ம பதிவு பண்ணலாம் ஸோ எல்லாருமே இதில் யாருக்குமே அணியை விட்டு போனால் தண்ணியை விட்டு விழுந்த மீன் மாதிரி தான் இது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெரியாதா சவுக்கு சங்கர் போன்றவங்களுக்கு புரியாதா சுமன் ஸ்ரீராமனுக்கு தெரியாதா நமக்கு தெரியுது சொல்கிறோம் எப்பாடி பழனிசாமி ஆசைப்படுவார் ஸோ இதுதான் நிலமை இந்த நிலமை இப்படி இருக்கும்போது நாம் சொல்லக்கூடிய ஒன் டு ஒனில் தான் திமுக தோக்கடிக்க முடியும் இப்போ ஒன் டு ஒனில் தோக்கடிக்க வேண்டிய இடத்துல எல்லாரும் பிரிஞ்சு போய் நின்றா என்ன ஆக போகுது யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு தன்மை தான் அங்கே ஓடிட்டுருக்கு இதேமாரி மூணு சீட்டு கன்னியாகுமரி தென் மாவட்டத்தில் ராமநாதபுரம் தென்காசி போன்றெல்லாம் ஸ்பிரிட்டி நெகட்டிவ் ஓட்ஸில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஜெயித்த மாதிரி மோடிக்காக ஜெயிக்க ஜெயிக்கணுங்கிற எண்ண ஓட்டத்தில் நாம் இருக்கும் பறக்க ரக்க இல்லை நடக்க கால் இல்லை திமுக கூட்டணி கட்சிக
யோசிச்சு பார்த்தா ஆமாம்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது உண்மை மோன்ராஜ் இது சீட் ஷேரிங் கேட்குறவங்களுக்கு இது எப்படி எந்த வகையில் பிரதிபலிப்பு நடக்கும் சார் டிஎம்கே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்குமா இல்லை லிபரலாக இருக்குமா சார் எம்பி லாஸ்ட் மினிட்டில் ஒரு எம்பிக்கு மூணு எம்எல்ஏன்னு சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் கொண்டு கூட அவர் சொல்லிட்டு போயிடுவார் அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தான் அவருக்கு முக்கியம் நீ என்ன தான் எழுதினாலும் கூட அவர் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு காங்கிரஸு கொடுக்கறதை வாங்கிட்டு போகக்கூடிய நிலைமையில் தான் காங்கிரஸ் இருக்குது ஒன்றரை சீட்டு குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல தோழிசாமி எடப்பாடி பழனிசாமி கூட கூட்டணி போக மாட்டோம் அவர் தோழிசாமி தொடர் தோழிசாமின்னு அவர் அழகிரியே சொல்லிட்டார் அவர் வாக்குகள் இந்து தேவையிலையும் தமிழ் தேசத்திலையும் பல கருத்தியெல்லாம் கரைஞ்சி போச்சுன்னு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் அண்ணா அழகிரி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறாரு ஓகே ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆமாம் பல கருத்தியல்னு சொன்னார் எது எதுன்னு சொல்லலை தென் கம்யூனிஸ்ட்டு இந்த கூட்டணி தான்ங்கிறத சொல்கிறாப்புல எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்கிறாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு காம்பினேஷனில் கெமிஸ்ட்ரியில் ஜெயித்தவங்க அதனால் அவங்களுக்குள்ள பிரிஞ்சு போனால் நஷ்டம்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அரசியல் அக்கமுலேட்டிங் போவார் அமாசிங் வெல்த்து ஒன்றா தான் இருப்பாங்க இது தமிழர் மணியனுக்கு புரியலை பல கருப்பையாவுக்கு புரியலை என்ன செய்ய முடியும் நம்ம சொல்கிறது பத்து கேட்டு சரியாக இருக்குது பத்து கேட்டு சரியாக வரும்னு பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த அணியில் யாருக்குமே காம்பினேஷன் இல்லை கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள அணி பிரிய மாட்டாங்கிறது என் கருத்து அது பகடைக்காயில் போடுற பெருமிட்டேஷன் காம்பினேஷன் வாங்க அது வந்து கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி டைமில் அதுவும் வெற்றி கூட்டணி என்றைக்கும் பிரியாதுன்றீங்க ஆனால் திமுகவோட பவரை கட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நட்டா வந்து மின்ட்டில் பொது கூட்டம் அங்கே பவரை கட் பண்ணிட்டாங்க அவரோட வருகை அப்போ சென்னையில் ஸோ அதில் வந்து கொதிச்செழுந்த பிஜேபி குறிப்பாக இந்த ஒரு கமெண்ட்டை சொல்லியிருக்கிறார் என்னென்னா திமுகவோட பவரை கட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன சார் இப்போ நடக்க போகிறது எம்பி எலெக்ஷனு எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் எதை மீன் பண்ணி சொல்கிறாங்க சார் ரெய்டர் மீன் பண்ணுறாங்களா பொலிட்டிக்கல் போஸ்டர் திமுகவுக்கு எதிராக நாங்கள் இருக்கோம் ஏற்கனவே சில ரெய்டுகள் அது இதெல்லாம் நடத்தியிருக்காங்க தே மீன் தே மீன் பிஸ்னஸ் நடத்த முடியுன்னு காட்டியிருக்காங்க நாங்கள் தான் இந்த அரசுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட முடியுங்கிறது அவங்க காட்டுறாங்க ஸ்டாலின் வர்சஸ் அதர்ஸு ஸ்டாலின் வர்சஸ் பிஜேபி அண்ணாமலை ஸ்டாலின் வர்சஸ் சீமான் ஸ்டாலின் வர்சஸ் எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டாலின் வர்சஸ் அன்புமணி ஸ்டாலின் வர்சஸ் ஓபிஎஸ் ஸ்டாலின் வர்சஸ் விஷால் ஸ்டாலின் வர்சஸ் விஜய் ஸ்டாலின் வர்சஸ் இன்னும் அஜித் வந்த அஜித் எல்லாமே ஸ்டாலின் வர்சஸ் தான் நாங்கள் கதவை திறந்தே வச்சுருக்கோன்னு ஒரு கமெண்ட்டு அதுக்கு நேர் மாறா ஏடிஎம்கே இபிஎஸ் என்ன சொல்கிறார் நாங்கள் கதவை சாத்தி விட்டோம் மூடி விட்டோம் பிஜேபிக்கு நட்டா வந்தால் ஏடிஎம்கேவோட ஏதோ பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும் இல்லை ட்ரையாவது பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அவர் வந்த சமயத்தில் இபிஎஸ் கராரம் சொல்லிட்டார் நாங்கள் கதவை சாத்தி விட்டோம் சரியாக இந்த நிலைமை தான் முடிவு தான் எடப்பாடி எடுப்பார் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அவருக்கு அதான் இடி சிபிஐ ஐடி வராது அவர் மீண்டும் பிஜேபிக்கு வரமாட்டாருங்க தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் அவருக்கு எதிராக வராது சில காரணங்கள் இருக்குது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஓப்பனாக சொல்ல முடியாது சில மணிகண்டன் தம்பி ஏதோ காரணம் இருக்குது பேசுகிறேன்னு சொன்னாப்பில் அவரை கூப்பிட்டு பேட்டி எடுங்க இது பாஜக கூட கூட்டணி வந்தால் அண்ணாமலை எமர்ஜ் ஆகிடுவார் எடப்பாடி பழனிசாமி லீடர்ஷிப் போயிடும் அங்கே பிரச்சனையே எடப்பாடி பழனிசாமியால் சீட் கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஈரோடு கிழக்கு பூத்வே சர்லைஸ் நாங்கள் எடுத்து கொடுத்தோம் எல்லா அரசியல் கட்சி தலைவர்கிட்டையும் தமிழ்நாட்டில் கொடுத்தோம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் விழாவில் கொண்டு போடுறாங்க விழாவில் கொண்டிருக்கு லாபகரமான கட்சி இது அருந்ததியர் பத்து பத்து டு பன்னெண்டு தான் போட்டிருக்காங்க பரையர் பத்து டு பன்னெண்டு அந்த பூத்துகள்லாம் அவ்வளோதான் நாயுடு செங்குந்தர் பூத்து இதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருக்கிறாரு இதை எல்லா தலைவர்கள்ட்டையும் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவங்க வந்து எடப்பாடி கூட போனால் சீட் கன்வெர்ட் ஆகாது அப்போ அதிக சீட்டு தரட்டுன்னு அவங்க எதிர்பார்க்காங்க அண்ணாமலைக்கு ரெட்டையில் சீட் கொடுத்தா அண்ணாமலை தலைவர் ஆயிடுவார் பாஜகவில் அண்ணாமலை தலைவர் ஆகிறாருனா அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி எடப்பாடியை காலி பண்ணிடணும்னு எடப்பாடி அச்சப்படுறாரு ஸோ அவர் பாஜக கூட்டணிக்கு வரமாட்டார் அண்ணாமலை அவங்க லீடராக ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ரெட்டையலுக்கு சீட்டு அண்ணாமலை லீடர்னா எடப்பாடி ஜெயிக்காதுன்னு எடப்பாடி கருதுறாரு அப்போ ஜெயிக்காத இடத்துல பாஜகவுக்கு ரெட்டையலுக்கத்தை கொடுத்து என்ன லாபம்னு அவர் யோசிக்கிறாரு பாஜக ஈரோடு கிழக்கு பிறகு எடப்பாடிக்கு பிற ஜாதிகள் எதிர்ப்பு இருக்குது பொனே ஐயாவுக்கும் எனக்கு இதான் பிரச்சனை ஐயா நியூஸ் டேயில் கூட நான் வரையா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஆதாரங்களை தூக்கி போடுறோம் நீங்கள் மோடிக்கு கிறிஸ்டின் மிஷின் எதிர்ப்பு பண்ணி
சார் அதிமுகவோட முன்னாள் அமைச்சர் வந்து ஆர் வி உதயகுமார் அண்ணாமலை லேகியம் விற்கிறாரு ஒரு மோசமான கமெண்ட் அது என்ன டபுள் மீனிங்காக எதுக்கு லேகியம் விற்கிறாருன்னா எனக்கு புரியல அண்ணாமலை சொன்னால் மட்டும் கோவப்படுறாங்க பட் ஐயோ கோபம் இது தாங்க எந்த தைரியத்தில் சொல்கிறாங்க சார் ஏடிஎம்கே நாலாவது பேரவமோ தென் மாவட்டங்கள்னு நினைக்கிறாங்க இவர் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்புக்கு பன்னீர்செல்வம் இருந்த இடத்துக்கு அதே மரவரை போடுறாப்புல அப்போ நீங்கள் மரவரிட்ட சரண்டர் ஆயிருங்க உங்கள் கட்சிக்கு ஏன் யாதோ ஒரு ஓட்டு போடணும் உங்கள் கட்சிக்கு ஏன் நாடார் ஓட்டு போடணும் உங்கள் கட்சிக்கு தேவேந்திர குல வேளாளர் ஏன் ஓட்டு போடணும் முத்தரேர் ஏன் ஓட்டு போடணும் இவங்கள்லாம் ஏமாளிகள் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க பன்னீருக்கு எதிராக ஆர்வி குதிகுமாரியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ம மரவருக்கு எதிராக மரவரை பண்ணுறீங்க அப்போ மற்றவங்கள்லாம் ஏமாளி இழிச்ச வாங்கிங்களா அரசியல் அதிகாரம் வேண்டான்னு ரெட்டலை பார்த்து மயங்கி ஓட்டு போடுவாங்களா அதெல்லாம் போட மாட்டாங்க மதுரை மத்திய பார்த்துருக்கீங்க மதுரை மேற்க பார்த்துருக்கீங்க ஜெயலலிதா உயிரோடு இருக்கும் போதே அப்போ இதில் வந்து நாம் தமிழர் அண்டர் பர்சனல் அண்டர் கம்யூனிட்டிஸை கையில் எடுக்க பார்க்குறாங்க திருநெல்வேலி யாதவர் ராமநாதபுரம் யாதவர் தஞ்சாவூர் முஸ்லீம்லாம் அவங்க கேண்டிடேட் போட்டு ஒரு அரசியலை பண்ணுறாங்க இந்த கட்டத்துக்குள்ள பாஜக இருந்ததுன்னா ஒரு இந்து கலர் கிடச்சிரும் இந்து கலர் இந்து கலர் கிடச்சிரும் அதில் இவர் ஆர் உதயமார் தப்பிடுவார் அதாவது அவர் ஜெயித்துட்டாரு அவருக்கு தொகுதி ஒரு மாதிரி தப்பி போயிடும் இப்போ பாஜக இல்லாமல் பண்ணது அண்ணாமலை ஸோ அண்ணாமலை மேலே கோபம் வருது எரிச்சல் வருது ஐயோ நம்ம இந்த தொகுதிக்குள்ள கீழே போயிட்டோம்னா பாஜக அவர் விரட்டு விரட்டுவாங்க நாம் தமிழர் சீமான் வந்து அண்டர் பர்சனர் அண்டர் பர்சன் கம்யூனிட்டியை வச்சு ஒரு பெரிய விரட்டு விரட்டுவார் அவர் விரட்டுறது பாஜக விரட்டுறது திமுக வெரி பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்தா நம்ம நாலாவது கிலாவது போய் தொலைஞ்சிட்டோம்னா ரொம்ப கேவலமாயிருமன்னு கெடுத்துட்டாரா அண்ணாமலை கூட்டணி தடுத்துட்டாரான்னு அவர் கோவப்படுறாரு ஆனால் ஜெயக்குமாருக்கு நிலைப்பாடு வேற முப்பதாயிரம் கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் ஓட்டு பாதிப்பில் தான் நம்ம அரசியல் களத்தையே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதனால் அந்த மைனஸ் முப்பது இருக்காது நம்ம பாஜக இல்லைனா அந்த முப்பதுக்குள்ளே நமக்கு ஒரு சங்க் கிடைக்கும் அடுத்த அசம்பிளி எலெக்ஷனில் பாஜக இருபத்தி நாலில் இல்லாதது தான் நல்லதுன்னு அவர் நினைக்கிறாரு பாஜக இல்லாத தான் நல்லதுன்னு சி வி சண்முகம் நினைக்கிறாரு ஓகே ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தென் மாவட்டங்களில் பாஜகவுக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறனாலையும் நாலாவது இடத்துக்கு போயிருவங்க அச்சம் இருக்கிறனாலையும் ஓபிஎஸுக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறதுனாலையும் ஆர் வி உதயகுமார் அண்ணாமலை மீது தன்னுடைய வெப்பராளத்திலும் ஆற்றாமையிலும் கோபத்திலும் தரம் குறைந்த விமர்சனங்களை ஆர் உதயமார் சொல்கிறார் அர் உதயமார் இவ்வளவு தரம் குறைந்த விமர்சனம் செய்கிறார் என்றால் அண்ணாமலை எடப்பாடியும் எடப்பாடி ஆ ஆதரவாளர்களுக்கும் நம்மளும் சொல்லிடுவோமா ஆ படிச்சிட்டாருன்னு அர்த்தம் ரெண்டில் ஒன்று பார்த்தலாம் இறங்குற மாதிரி இருக்கு சார் ஓகே சார் இப்போ ஆர் வி உதய ஆப்படிச்சிருக்காங்கிறது டெமோக்ராட்டிக் வேர்டு தாங்க ஆமாம் அதாவது ஆர் வி உதயகுமார் டி ஜெயக்குமார் இபிஎஸ் இவங்களும் ஆக்ரோஷமாக எதிர்க்காங்க ஆனால் பிஜேபி மேலே சாஃப்ட்டு கார்னரில் இல்லை சாஃப்டாக பிஜேபியை பற்றி கூட்டணி பற்றி பரவாயில்ல அப்படின்னு பேசக்கூடிய தலைவர்கள் யார் சார் அதிமுக சார்பா யாரும் வெளிப்படையாக வரல என்னோட அனுமானம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தோல்வியடைந்த தளவாய் சுந்தரம் இருபத்தொன்னில் வெற்றி பெற்றார்னா பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் இந்த நாடார்கள் காரணம் அப்போ அவர் பாஜக இருந்தால் நமக்கு சட்டமன்ற தேர்தல் நல்லா இருக்கும் என்ன அவருக்கு இருக்கும் பட்டு எடப்பாடி முடிவு எடுத்து தான் எல்லோரும் போவாங்க லீடர்னு அதே மாதிரி தங்கமணி வேலுமணியும் அவ்வளோக்குள்ள பெருசாக எதிர்க்கல மீண்டும் சொல்கிறேன் இடி ஐடி சிபிஐ எதுவும் எடப்பாடிக்கு எதிராக வராது விட்டுருவாங்க போட்டு விட்டுருவோம் கன்ஃபார்மாக வராது அதுக்கு என்ன ரீசன்னு அதுக்குன்னு ஒரு ரீசன் இருக்குது அந்த இப்போ டைமில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு தமிழில் சென்டர் வராதுன்னு சொன்னால் தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஆமாம் கட்டாயம் நம்ம சொல்கிறதுல பத்து கேட்டு சரியாக ந நடக்கணும்னு சொல்லுவோம் மோகன்ராஜ் கட்டாயம் சும்மா வாய்க்கு வந்தது அடிச்சு விட்டுட்டு போகிறது கிடையாது மக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறான் நேயமாக சொல்லு நான் சொன்னதில் இரநூறு சீட்டு ஸ்டாலின் வருவாருண்ணே அது ராசா இடையில் வந்து கட்டையை போட்டுட்டாரு நான் சொன்ன பிறகு ஸ்டாலினுக்கு சபார்டினேட்டாக இருக்க வேண்டியவர் அவர் இஷ்டம் போல பேசி நஷ்டத்தை ஏற்படுத்திட்டு போயிட்டாரு அதனால் வரல மீது எது தப்பாக போச்சு இருபது கிழக்கில் நாம் சொன்னால் தானே வந்தது கடும் போட்டின்னு சொன்னவங்களாம் என்னன்னாங்க இப்போமும் அதுதான் சொல்கிறோம் மக்களவை தேர்தல் அரசியல் அதிகார பலத்துக்கு முன்னாடி அதிமுக நிற்க மாட்டாங்க சார் மக்கள்லாம் பயங்கர சா ஷார்ப்பு சார் நம்மளோட இன்டர்வியூவில் ஒரு வாட்டி நான் ஏழு நீதிபதிகள் கொண்ட அந்த பெஞ்ச் வந்து அயோத்தி தீர்ப்பு கொடுத்தது அப்படின்னா கரெக்டாக சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டுவெல் செகண்ட்ஸில் பதினாறு நிமிஷம் பன்னெண்டு செகண்டில் மோகன்ராஜ் இப்படி சொல்லியிருக்க தப்பு ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்டு அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு வாட்ச் பண்ணுறாங்க சேட்டலைட் சேனல்ஸில் இருக்கிறத விட இதில் என்ன ஈஸினா ரீவைண்ட் பண்ணி
தலைவர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் வாஸ் அபவுட் டிஸ்கஷன் நாட் அ டிசிஷன் நாங்கள் அப்போ சொன்னது டிஸ்கஸ் பண்ணி சொன்னது நாங்கள் டிசிஷன் இல்லை கராராலாம் சொல்லலை அப்படின்னு கொஞ்சம் இறங்கி வராங்க யாரும் வரல ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒன்று போயிட்டு யாரும் வரல ஆஃபரே இல்லை ம் அவங்க கடைசியாக வந்து அமமுக கூட்டணியில் அரை பிரசன்ட் கீழே எடுத்தவங்க தான் உண்மை நம்ம ஃபேக்டை விஜயகாந்த் மேலே உள்ள பற்றும் பாசத்திலையும் ஃபேக்டை சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லையா விஜயகாந்த நம்ம மதிக்கிறோம் பாசம் இருக்கு நமக்கு அவர் மேலே அதே வேளையில் விஜயகாந்துக்கு குட்வில் அவர் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு அரசியல் கட்சிகள் ப முயற்சிக்கலாம் அதற்கான சீட்டை கொடுக்க வர வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எடுத்த பதினாலு சீட்டுன்னு பாஜக அதை கேட்கும்போது எப்படி கொடுப்பாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைல்ல இப்போ நம்மளே வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை பலகீனப்படுத்துறது தான் மெயினு அப்போ புறவு பொங்கு கொங்கு வேளாளராட்டு கொங்கு வேளாளர் கேண்டேட்டு பாஜக வந்து யங் எனர்ஜெட்டிக் கொங்கு வேளாளர் லேடிஸ் அன்று ஜென்ஸு ஒரு நாற்பது அந்த வயசு இதுக்குள்ளே இறக்கி களமிறக்கி அவங்க தான் எடப்பாடிட்டு வரக்கூடிய வயதான கொங்கு வேளாளர்களை பலகீனப்படுத்த முடியும் யங் வர்சஸ் ஓல்டு இளங்கன்று வர்சஸ் குலதில்லிய வாழை அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணி வந்து கொங்கு மண்டலத்துக்குள்ள அண்ணாமலை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணணும் எடப்பாடி பழனிசாமி வீக்கன் பண்ணுங்கிறதா நம்ம தலைமைக்கு நம்ம கருத்தாக சொல்கிறோம் நம்ம ஒரு கருத்தாக சொல்கிறோம் வி ஆர் ஃபுட்டிங் ஃபார்வர்டோ சஜஷன் அப்படிப்பட்ட நம்ம கூட கோயம்புத்தூர் பிரேமலதா நின்னா ஜெயிக்குமுன்னா அவங்கள நிறுத்தி ஒரு எம்பி ஆகலாம்ங்கிற ஒரு எண்ண ஓட்டம் வருது ஆனால் இவங்க பேச்சுக்கள் டால் கிளை இதெல்லாம் வந்து மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு சில அதிருப்திகளையும் கொடுக்குதுங்கிறதா உண்மை அவங்க கட்சி அவங்களுக்கு தெரியாததில்ல நம்ம ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை சார் இப்போ கூட நான் அங்கே தான் கிராஸ் பண்ணி வந்த தேமுக்கு திக தலைமை அலுவலகம் கோயம்பேட்டில் டெய்லி ரஷ்ஷு நேற்று சண்டே கூட பயங்கர ரஷ்ஷு அந்த அனுதாபாலை இன்னும் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது அது ஏன் ஓட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை மற்ற கட்சிகளுக்கு வரல கூட்டணியில் சேர்க்க மாட்டேன்றாங்க ஏர்ஜ் பண்ணி தேமுதிகாவை நான் வந்து அது ஓட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி பாஜக அணியில் அவங்க வரணுங்கிறதான் ஆசை ம் ஆனால் சீட்டு அவங்க பதினாலுன்னு சொல்லும்போது நம்ம அதை பற்றி பேசாமலே விட்டுறது தான் நம்ம எண்ணம் இப்போ கம்மி பண்ணிட்டாங்க சார் அது ஒன்றும் கம்பல்சன் இல்லை சஜஷன் தான்ற மாதிரி இறங்கி வந்துட்டாங்க இல்லை நம்ம எவ்வளோ கொடுத்தா ஓகே பண்ணிப்பாங்க சார் விருதுநகர் சுதீஷ் நன்னார்னா வெற்றி வாய்ப்பு வருங்கிற மாதிரி அதை ஃபைட் பண்ணுவார் விருதுநகர் ஆனால் நம்ம விருப்போம் இங்கே வந்து கோயம்புத்தூரில் பிரேமலாதனா ஒரு சீட்டு வரும்னு நமக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்குது அவங்க நடவடிக்கைகளே எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஏரியா சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அதனால் அதை பற்றி பெருசாக கண்டுக்காமல் நம்ம பாட்டுக்கு பெயர் தான் நல்லது ஆமாம்